Olha, um dos ensinos mais interessantes que a gente tem no país, Campos do Jordão, né? Está com o um novo Alcaide, Fred Guidoni e o nosso Milton Longobardi, que agora é o novo secretário de turismo. Fred, tem muita coisa para se fazer nesse destino maravilhoso, né? Não tem dúvida. Olha só, Campos do Jordão, uma cidade belíssima, ar puro, montanha de portas abertas aguardando os nossos visitantes irem para lá. Uma cidade com inúmeros atrativos que espera para que vocês desfrutem dessa maravilha natural que nós temos. Ô Milton, vamos começar a falar um pouquinho mais de Campos daqui para frente, vamos? Vamos, olha, e você sabe que Campos do Jordão, com a nova administração, ela é tão romântica e com tanto ar puro que as pessoas têm mais desejo de ir para lá. E Campos do Jordão, como o nosso prefeito já disse, está de portal aberto a todas as pessoas que nos visitam lá para o bem-estar, para uma, um local agradável e fazer aquele famoso jantar romântico e queimar as calorias no dia seguinte andando pelas nossas avenidas e ruas. Tá bom. Continuamos. Vamos lá para Campos. Até já. Pois é, nós estamos aqui na presença da verdadeira, do espetáculo mais venerado nesse país, a Paixão de Cristo. Que o Robson, como promotor do evento, está aqui com dois, dois artistas, né? o Casa Grande e o teu nome? José Barbosa. José Barbosa, né? Que faz o papel de Jesus Cristo e Pilatos, respectivamente. Eu queria que você me contasse como vai ser essa Paixão de Cristo. A temporada 2013 está sendo preparada com muito carinho por toda a produção da Paixão de Cristo, esse é o 46º ano de apresentação ininterrupta né? e a cada ano nós recebemos entre 70 e 80 mil pessoas e a expectativa é que esse público, ele, ele, como ele vem de uma crescente, ele para 2013 seja em, a, acima de 80 mil pessoas. Você já fez alguma vez isso, Carlos Casagrande? Não, é, em Pernambuco não, é a primeira vez, mas já... Já fiz participações de Paixão de Cristo no Brasil. E você, já fez alguma vez isso? Já, estou lá há cinco anos, na Paixão de Nova Jerusalém, segundo ano como Jesus. Que legal, e você se sente é, abençoado por isso? Sempre, sempre. Cada, cada ano que a gente faz é uma emoção diferente. E buscando sempre uma evolução e ficando cada vez melhor. Eu acho que a Paixão também tem essa proposta. Foi um, é um, um lugar que foi construído, né? passou 40 anos para ser concluído. E hoje a gente tem o maior espetáculo ao ar livre do mundo, no maior teatro ao ar livre do mundo. De quando a quando, Robson? De 22 de março a 30 de abril. As pessoas interessadas, está aqui o site, os telefones, para reservarem já a sua participação lá. É um espetáculo imperdível, maravilhoso, conforme as imagens que vocês estão vendo aí. Muito obrigado, muito sucesso pelo trabalho, viu? Obrigado a vocês. Obrigado a você também. Obrigado. Obrigado. Continuamos aqui no grande encontro da CVC. Até já. O do, do turismo aqui presente no grande workshop da CVC. O que o senhor está achando do, do workshop, ministro? Olha, é a mais completa revelação da capacidade que tem a CVC de se tornar indispensável nesse momento para o turismo brasileiro. Movimenta 3 milhões de pessoas, foi quantos viajaram pela CVC no ano passado. Está, tem seus braços no mundo, está investindo em hotelaria, enfim, é um parceiro absolutamente indispensável para o Ministério do Turismo. Nós esperamos o senhor no dia 26 na nossa festa dos 23 anos, tá bom? É, acordado, a não ser que aconteça alguma coisa na agenda, alguma viagem ao exterior com a presidenta, com certeza vamos estar presentes lá. Muito obrigado, ministro. Ah, um abraço. Um prazer em revê-lo. Olha, segundo a revista Viagem e Turismo, o parque temático Beto Carreiro ganhou pelo segundo ano consecutivo com o melhor parque temático. Uh, e eu acho que isso é muito legal. O Vitor, diretor de marketing, a Cátia, coordenadora de marketing, estão aqui para nos contar. O parque realmente é uma coisa maravilhosa, né, Vitor? 
Olha, o pai que eu vou falar, eu estou até surpreso, porque eu comentei que nós viemos com um conceito diferenciado para o workshop. E é impressionante a quantidade de gente que vem falar, nossa, eu não sabia que isso era o parque. Então, assim, é, é surpreendente. Eu estou realmente espantado com a quantidade de gente que, que, que comenta isso com a gente. E o parque, na verdade, a gente até agora está... Nós estamos desenvolvendo um novo slogan, que é, o foco, mais ou menos, o caminho que a gente quer seguir é que o Beto Carreiro hoje é muito mais que um parque. Ele proporciona não só diversões, como brinquedos radicais, como brinquedos infantis, mas também proporciona qualquer tipo de entretenimento para qualquer tipo de público. Adulto, criança, família, melhor idade. E eu achei muito legal a concepção que vocês empreenderam na construção do seu estande. É, como eu disse, nós queríamos fazer, nós, primeiros, nós, primeiros, assim, nós pensamos em três objetivos. O primeiro era chegar com impacto, que eu acho que agora o momento do Beto Carreiro é, é realmente chegar com impacto no mercado, que é um primeiro objetivo para falar que o Parque Beto Carreiro justamente é muito mais que um parque. É, o segundo é realmente se relacionar mais ainda do que já existia com o trade, que eu acho que isso é muito importante para a nossa marca. E o terceiro, obviamente, é o resultado que a gente quer incrementar, o resultado de visitantes no parque. O primeiro objetivo, eu te falo que com isso que vocês estão vendo aqui hoje, foi atingido. Nós chegamos com um impacto forte, com um conceito diferenciado, mostrando realmente o que é o parque, ou seja, nós temos a entrada do nosso castelo, que é nosso cartão postal, depois vocês vão poder observar, mas eu acho que esse conceito de mostrar realmente o parque, como ele é, e com todas as suas atrações, foi fantástico. Inclusive a, a, a Kátia, que aqui está, a nossa coordenadora de marketing, teve aí a, o sucesso e a felicidade quando eu cheguei para ver o stand ontem, falei, Kátia, parabéns, ficou lindo. E eu acho que é, eu parabenizo ela por tudo isso aqui que está montado, porque realmente ficou do jeito que a gente desenhou e, e do jeito que eu queria passar para o trade. Temos Kátia. um arquiteto, né? Foi ele que desenhou. Mas você que, que conseguiu colocar em prática o serviço. Claro, claro, com certeza, né? Mas a, a ideia, o conceito todo, nós desenhamos, né? Numa madrugada, numa, numa das reuniões de madrugada, nós desenhamos o, o stand. Então... Ficou maravilhoso, meus parabéns para vocês, tá bom? Obrigada, obrigada. É esse o objetivo, é mostrar o parque como um todo, né? Vários, várias ideias, é, vários segmentos, tudo incluído dentro de um parque só. Parabéns, Vitor, parabéns, Kátia, a gente está à disposição de vocês. E nós esperamos todos no Parque Beto Carreiro, né? Vamos lá conferir a, todos os personagens da DreamWorks, a Fiona e o Biscoito, né? Porque eu sempre confundo, eu falo bolachinha, biscoito, enfim. Eles estão começando agora no sábado. Então, quem quiser, agora a família Shurek está completa. Shurek, Fiona, Biscoito e o Gato de Botas. Vamos lá conferir o Parque Beto Carreiro. Todo mundo para o Parque Beto Carreiro. A gente continua, obrigado a vocês. Obrigado. obrigado. Vamos lá. Olha, é com um enorme prazer que a gente reencontra aqui amigos de muitos anos. Né? O Dagoberto Silva, que ficou muitos anos no exterior e que ficou aqui numa grande rede, é hoje o diretor de operações da rede Luzeiros de Hotéis. São produtos maravilhosos, equipamentos fantásticos que eu fiquei muito feliz em te rever. Obrigado. E eu queria que você me falasse um pouco desta rede maravilhosa e dos destinos que elas estão. Okay. A, a rede Luzeiros é uma rede nova. Uh, Fortaleza, o hotel de Fortaleza já existe há 10 anos, é um produto consolidado, um produto com ampla aprovação do mercado. E São Luís, que nós estamos em operação há 3 anos. São Luís, como todos sabem, é um destino cultural maravilhoso, além do que tem os lençóis maranhenses, uma cidade que tem um índice de, de criminalidade muito pequeno, qualidade de vida fantástico. Então esses dois produtos, eles nos deram a possibilidade de de impulsionar a nossa visão de, de estruturar uma rede. Já temos Recife, já bem engatilhado, o nosso hotel lá já está projeto aprovado e tudo isso. Esses dois produtos têm uma, uma visão corporativa muito forte, mas são hotéis preparados para atender bons eventos, bons seminários, convenções. convenções, congressos. Por exemplo, em São Luís, nós temos capacidade para atender eventos de até 3 mil pessoas. Puxa, é enorme. É enorme. É um hotel de 243 quartos, muito lindos, todos frente para o mar. É um hotel design. O arquiteto é da, 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 da Janete Costa, que foi uma arquiteta brilhante e fez lindos hotéis no Brasil. Então, tudo isso aliado ao estilo diferente do Luzeiros e Ser. É detalhe, é personalidade, é trabalhar para cada e cada cliente que entre em nossos hotéis seja um cliente único. E olha, e quem fala é uma pessoa que conhece profundamente o segmento da hotelaria, 
É, você ficou quantos anos fora do Brasil? Eu fiquei oito anos fora do Brasil e estou na hotelaria há apenas 35 anos. Ele então... começou, ele tinha cinco anos, claro, mas então ali com 35 anos de hotelaria, é um homem que conhece profundamente. Parabéns à Rede Luzeiro por ter essa conquista. Dagoberto Silva, um campeão no que faz. E este destino, São Luís particularmente, vale a pena conhecer, é maravilhoso, fantástico. Olha, eu, eu que já viajei muito por esse mundo, assim como você, digo que Lençóis Maranhenses está entre os três destinos do mundo que eu mais aprecio. É uma beleza natural impressionante. Então, recomendo, recomendo. Obrigado, Dago. Obrigado você. Os telefones do site estão aqui, é só acessar. A gente volta. 19 Workshop CVC, um oferecimento Pullman Tour, incluindo mais alegria em sua vida. Olha, eu sempre que venho ao Mercadão, eu primeiro que eu adoro esse lugar aqui, que para mim é mágico, é maravilhoso, eu e... Muita gente, né? Eu sempre venho visitar meus amigos e o Horácio Gabriel é um deles aqui do Roca Bar, que desde 1952 tem uma tradição e que agora, muito em breve, terá um enormes novidades e nós vamos participar de todas elas. Eu fico muito feliz por vocês, viu? Olha, obrigado a Recíproca, é verdadeira. Eu faço das suas as minhas palavras, ter a sua parceria, a sua amizade, o seu programa dispensa comentários. E graças a Deus o Roca aí há mais de meio século ajudando a gastronomia não só de São Paulo, mas do Brasil a crescer e a evoluir com o nosso lanche de mortadela, o nosso pastel de bacalhau e muitas novidades que vieram e estão por vir, né? E como você bem disse, Cacá, graças a muito trabalho, esforço e todos os colaboradores, o meu irmão Ângelo, a quem eu deixo um grande beijo aqui, que é um grande cérebro e parceiro meu, temos agora no, um Roca no, no Shopping Moca, Moca Plaza Shopping, e agora, no final desse primeiro trimestre deste ano, a inauguração no São Bernardo Plaza Shopping, que está um espetáculo, você vai adorar a região do ABC. Aguarde, porque você vai ser fã de carteirinha. Nós vamos estar tá lá na inauguração com muito prazer, tá bom? Prazer vai ser nosso. Um beijo para todos vocês. Espero vocês no Rock, hein? Obrigado, Cacá. Continuamos. Até já. Olha, por hoje é só, mas você não precisa ficar por aqui não, parar aqui não. A gente também tem o Feiras e Negócios online, o nosso site feirasnegócios.com.br, onde você assiste a esta e a outras edições do programa, conhece as principais notícias do setor e os eventos que acontecem esta semana em todo o Brasil. E olha, você também pode acompanhar nossa equipe, curtindo a nossa página no Facebook ou nos seguindo pelo Twitter. Uma boa semana para você e sua família e até lá!